আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা সবাই কেমন আছো আজকের ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে প্রথমে তোমাদেরকে একটা সারপ্রাইজ ইনফরমেশন দিয়ে আমি ক্লাসটা শুরু করব তোমরা সবাই ইংরেজি বাক্যগুলো দেখো সেখানে প্রচুর নাউন থাকে প্রচুর ভার্ব থাকে প্রপোজিশন থাকে প্রোনাউন থাকে কিন্তু একটা পার্ট অফ স্পিচ থাকে যেটা প্রচুর পরিমাণ ইউজ করা হয় সেন্টেন্সে সবচেয়ে বেশি ইউজ করা হয় তোমরা সবাই একমত হবে যে সবচেয়ে বেশি ইউজ করা হয় কিন্তু সেটা সম্পর্কে আমরা খুব একটা কি করি না অবগত থাকি না সো আজকের ক্লাসে আমরা সেই জিনিসটা তোমাদের আলোচনা করব সো আজকের ক্লাসটা আমাদের হচ্ছে মডিফায়ার্স যে মডিফায়ার্স আমরা আজকের ক্লাসে মডিফায়ার্স কাকে বলে জানবো মডিফায়ার্স কত প্রকার এবং কোনটা কোন মডিফায়ার্স জানবো তোমাদের বিশেষ করে এইচ এস এস শিক্ষার্থীদের সিলেবাস ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রে মডিফায়ার্স আছে আজকে ক্লাসটা কর যারা মনোযোগ দিয়ে দেখবে তাদের মডিফায়ার সম্পর্কিত প্রায় অলমোস্ট সকল প্রশ্নের উত্তর তোমরা পেয়ে যাবে সো দেখো মডিফায়ার্স কেন এত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটা প্রচুর পরিমাণে একটা বাক্যে ব্যবহার করা হয় সো দেখো কিভাবে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা হয় এবং কিভাবে এটা বাক্যকে কি করে অর্থ বহ করে নির্দিষ্ট করে এবং কি করে মানে অর্থের মানে মানুষের ভাব আদান প্রদানকে কি করে সম্পন্ন করে চলো আমরা প্রথমে এক্সাম্পলের জন্য একটা সেন্টেন্স দেখি আই স সাম বার্ডস বললাম যে আমরা কিছু পাখি দেখেছিলাম কিন্তু পরে দেখলাম যে আসলে আমরা কিছু পাখি দেখেছিলাম যারা যাদেরকে বললাম তাদের মনে অনেক প্রশ্ন জাগলো যে তোমরা কি পাখি দেখেছিলে সে পাখিগুলো কি করছিল এরকম অনেক প্রশ্ন থাকে এই প্রশ্নগুলো উত্তর যদি আমরা দেই সে উত্তরগুলো এরকম হয় আই স সাম বিউটিফুল স্মল বার্ডস এবার কিন্তু এই যে বিউটিফুল স্মল বার্ডস এই যে দুইটা অ্যাজেকটিভ যোগ হয়েছে এই দুইটা অ্যাজেকটিভ যোগ হয়ে কি হয়েছে বার্ডস সম্পর্কে আরো নির্দিষ্ট অতিরিক্ত তথ্য দিয়েছে যেটা লিসেনার্সরা শুনতে চায় তারপর আরো জানতে চায় বার্ডস গুলো কি করছিল সিঙ্গিং ইন দা ব্রাঞ্চেস মানে ডালপালাতে এগুলো গান করছিল সো এই যে এই কথাগুলো আরো বার্ড সম্পর্কে আরো তথ্য দিয়েছে এবং এটা আরো তথ্য দিচ্ছে কোথায় ওটা কোথায় ব্রাঞ্চ অফে কোন গাছে জ্যাক ফুট ট্রি কাঁঠাল গাছের ডালে এগুলো গান গাছিল এবং এই কাঁঠাল গাছটা কোথায় আছে ইন মাই গার্ডেন আমার বাগানে আছে হ্যাঁ তো ইন মাই গার্ডেন আবার গার্ডেন সম্পর্কে আবার তথ্য দিচ্ছে গার্ডেনটা কোথায় হুইচ ইজ এট দ্য রাইট সাইড অফ মাই হোম আমার বাড়ির যে ডান পাশে এই বাগানটা তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অর্থ স্পষ্ট নির্দিষ্টকরণের জন্য নতুন অনেক ইনফরমেশন যোগ করার জন্য এবং অর্থকে লিসেনার্সদের কাছে মোর পার্টিকুলার করার জন্য মোর ভিভিট করার জন্য আমরা এই মডিফায়ার্স গুলো ইউজ করি আমরা এতদিনে মডিফায়ার্স গুলোকে অ্যাজেক্টিভ হিসেবে আমাদের গ্রামারে আমাদের শিক্ষাক্রমে আমাদের দেখতাম কিন্তু নতুন করে এটা মডিফেস হিসাবে আমরা আমাদের আমাদেরকে জানাচ্ছে সো আমরা দেখব ওই অ্যাজেক্টিভ এবং মডিফায়ের মধ্যে পার্থক্য কি চলো আমরা এবার দেখ তোমাদের জন্য মডিফায়ার্স এবং অ্যাজেক্টিভ নিয়ে আমি কিছু কথা বলবো যেগুলো তোমাদের খুব কাজে লাগবে তোমরা নিশ্চয়ই অ্যাজেক্টিভ চিনো যেমন আমি অলরেডি যে বিউটিফুল স্মল বার্ডস এটা অ্যাজেক্টিভ সো নিশ্চয়ই তোমরা সবাই অ্যাজেক্টিভ চিনো उत्तर दी मडिफायर्स एर आलोचना अनेक व्यापक तुम्हारा जो मडिफायर्स आलोचना करी से ব্যাপক কেমন সেটা একটু এখানে একটু তোমাদেরকে আইডিয়া দিচ্ছি সেটা হচ্ছে আর্টিকেল থেকে শুরু করে ডিটারমিনার্স ডেমনস্ট্রেটিভ পজিটিভ কোয়ান্টিফায়ার্স ইন্টেন্সিফায়ার্স পার্টিসিপল ইনফিনিটিভ রিলেটিভ ক্লোজ প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ ইভেন অ্যাডভার্ব এবং ইত্যাদি সব কিছুই মডিফায়ার্স মানে মডিফায়ার্স হচ্ছে তোমার আলোচনার মানে এই সবগুলো জিনিস জিনিস মডিফায়ার্স আলোচনার অন্তর্ভুক্ত दिल्ली 
আমাদের এখন দেখব আমরা মডিফায়ার্স কাকে বলে মডিফায়ার্স হচ্ছে কোন ওয়ার্ড ফ্রেজ অর ক্লজ যা অন্য কোন ওয়ার্ডের পূর্বে বা পরে বসে ওই ওয়ার্ড সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য দেয় এবং সেই ওয়ার্ডের অর্থকে আরো নির্দিষ্ট করে সো আমরা মডিফায়ার্স হচ্ছে কিছু শব্দ ফ্রেজ শব্দ গুচ্ছ অর ক্লজ বাক্যাংশ যে অন্য কোন ওয়ার্ডের পূর্বে বসে মডিফায়ার্স কি করবে অন্য কোন ওয়ার্ডের পূর্বে বসবে এবং পূর্বে বসে যে ওয়ার্ডের পূর্বে বসে সেই ওয়ার্ড সম্পর্কে কি দিবে অতিরিক্ত তথ্য দিবে এবং ওই ওয়ার্ডের অর্থকে আরো নির্দিষ্ট করবে যেমন আমি যদি বলি আই হ্যাভ এ প্যান তাহলে এটা একটা প্যান সম্পর্কে কোনো অতিরিক্ত তথ্য নাই প্যানটা কোনটা আমার যে কলম দানি আছে সেখানে অনেকগুলো কলম আছে মার্কার কলম আছে রেড প্যান আছে ব্লু প্যান আছে হাইলাইটার প্যান আছে সেটা কোনটা তো আমি যদি আবার বলি আই হ্যাভ আ রেড প্যান এই রেড শব্দটা হচ্ছে কি ওই প্যানের পূর্বে বসে প্যান সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য দিয়েছে এবং অর্ধ অর্থকে আরো নির্দিষ্ট করছে এখন আমি কলম দানি থেকে লাল কলমটা নিতে আমার সহজ হবে সো শ্রোতা অথবা যারা লিসেনার্স থাকে যারা অডিয়েন্স থাকে তাদের জন্য মডিফায়ার্সটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তখন তারা অর্থটাকে খুব দ্রুত বুঝতে পারে নির্দিষ্ট করে সো আমরা একটু এক্সাম্পল দেখব যে কোন কোন শব্দটা মডিফায়ার্স এবং কোন শব্দটা হচ্ছে কোন শব্দটাকে সেই মডিফায়ার্সটা মডিফাই করে আই স আ বিউটিফুল বার্ড সিঙ্গিং অন দ্য ট্রি আমি দেখলাম একটা সুন্দর পাখি গাছে গান গাচ্ছে সো আমরা আই স আ বিউটিফুল বার্ড এই বার্ড শব্দটা আমি বলতে পারতাম আই স আ বার্ড কিন্তু পার্টিকুলার হলো না নির্দিষ্ট হলো না হ্যাঁ কোন পাখিটা দেখছিলাম পাখিটা কেমন দেখতে আমাদের শ্রোতাদের মনে অনেক প্রশ্ন থাকে সো আই স আ বিউটিফুল বার্ড সো এই বার্ড কে বিউটিফুল মডিফাই করেছে এই কারণে বিউটিফুলটা একটা অ্যাজেকটিভ মডিফায়ার্স সো তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে মডিফায়ার্স কিসের পূর্বে বসে যে শব্দটাকে মডিফাই করে সে শব্দটার পূর্বে বসে অথবা সেই শব্দের পরে বসে এবং সে শব্দ সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য দেয় ডেফিনেশন এই কথাটাই বলা আছে সো মডিফায়ার্স কোথায় বসতে পারে যেই শব্দটাকে মডিফাই করবে সেটা পূর্বে বসতে পারে এবং যে শব্দটাকে মডিফাই করবে সেটার পরে বসতে পারে পূর্বে বসলে সেটাকে প্রি মডিফায়ার বলে পরে বসলে সেটাকে পোস্ট মডিফায়ার বলে যে ওয়ার্ডের পূর্বে বা পরে মডিফায়ার্স বসে সেই ওয়ার্ডকে হেড ওয়ার্ড অর হেড বলে অর্থাৎ এই যে এখানে বার্ড বার্ড শব্দটা হচ্ছে হেড ওয়ার্ড অথবা হেড এই এই হেডকে মডিফাই করে মডিফায়ার্সগুলো হেডকে মডিফাই করে অথবা যে শব্দকে মডিফাই করে শব্দটাকে কি বলে হেড ওয়ার্ড অথবা হেড সো আরো সিম্পলি যদি মডিফায়ার্স ডেফিনেশনটা দিয়ে আমি এখানে মডিফাই ডেফিনেশন শেষ করি তাহলে হচ্ছে আ মডিফায়ার ইজ আ ওয়ার্ড দ্যাট গিভস ইনফরমেশন অ্যাবাউট অ্যানাদার ওয়ার্ড মডিফায়ার হচ্ছে আরেকটা শব্দ সম্পর্কে ইনফরমেশন দেয় আমরা মডিফায়ার্স এর একটা একটা লাইনের মধ্যে মডিফায়ার্স এর একটা পরিচয় দিতে চেষ্টা করব কোনটা কোন মডিফায়ার্স কোনটা অ্যাজেকটিভ সো আমরা দেখো আই সো সাম সাম হচ্ছে একটা মডিফায়ার যেটা নাম হচ্ছে ডিটারমিনার্স ডিটারমিনার্স অ্যাজ প্রি মডিফায়ার্স যেহেতু এটা বার্স এর পূর্বে বসছে এটা এটা প্রি মডিফায়ার্স এবং সাম হচ্ছে একটা ডিটারমিনার বিউটিফুল বিউটিফুলটা বার্ড এর পূর্বে বসছে এটা একটা প্রি মডিফায়ার এবং এটা কি অ্যাজেকটিভ স্মলটাও একটা অ্যাজেকটিভ যেটা বার্বের পূর্বে বসছে আর এই যে মানে মানে মডিফায়ার যে শব্দটা মডিফাই করছে সেই শব্দটাকে কি বলে হেড ওয়ার্ড বলে অথবা হেড বলে অর্থাৎ কোন নাউনকে কি করে এটা একটা নাউন কোন নাউনকে নাউন ফ্রেজকে অথবা নাউন ক্লসকে কি করে মডিফাই করে সো তোমরা দেখতে পাচ্ছ কত শব্দ একটা বাক্যে কতগুলো শব্দ থাকে মডিফায়ার্স হিসাবে আরো দেখো এই প্রি মডিফায়ার দেখলাম তিনটা তারপরে দেখো বার্সের পরে সিঙ্গিং এটা একটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল এজ পোস্ট মডিফায়ার আমরা অলরেডি বলে বলে দিয়েছি তোমাদেরকে যে যে শব্দটা অর্থাৎ যে হেড ওয়ার্ডটা আছে অথবা যে হেডটা আছে হেডের পরে যদি কোনো মডিফায়ার বসে সেটাকে পোস্ট মডিফায়ার বলে এবং পোস্ট মডিফায়ার হিসাবে এই সিঙ্গিংটা এখানে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল এটা ভার্ব এখানে ভার্ব হচ্ছে স সো এই যে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল এই সয় ওয়ার্ড সিঙ্গিং পাখিটা কেমন রত কি 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 রত অবস্থায় আছে সিঙ্গিং গান গাচ্ছে ইন দ্য ব্রাঞ্চেস অফ এ জ্যাক ফুড ট্রি সো এই যে ট্রিটা হচ্ছে আরেকটা হেড ওয়ার্ড যেটার পূর্বে আরেকটা কি বসছে একটা মডিফায়ার বসছে একটা মডিফায়ার বসছে সো এই মডিফায়ারটা কি নাউন অ্যাজ পি মডিফায়ার অর্থাৎ কোন নাউন দুইটা পাশাপাশি বসলে পরের নাউনটা পূর্বের নাউন পরের নাউনটাকে মডিফাই করে এই যে জ্যাক ফ্রুট এবং ট্রি দুইটাই নাউন কাঠাল গাছ সো আমরা এই পরের নাউনটাকে ধরবো হেডওয়ার্ড আর পূর্বের নাউনটাকে ধরবো মডিফায়ার্স অর্থাৎ দুইটা নাউন পাশাপাশি বসলে আগের নাউনটা অ্যাজেকটিভ হিসেবে কাজ করে এবং এটাকে বলে কি নাউন অ্যাজেকটিভ 
সো আমরা এটাকে এখন দেখব আমরা এই যে আমরা দেখলাম গান গাচ্ছে এটা কোথায় ইন মাই গার্ডেন পাখিটা আমাদের বাগানে গান গাচ্ছে এই যে প্রিপজিশন প্রিপজিশন দিয়ে প্রিপজিশন প্লাস নাউন হলে এটাকে প্রিপজিশনাল ফ্রেজ হয় হ্যাঁ এটা একটা মডিফায়ার এটা কাকে মডিফাই করছে ট্রি কে এটা পরীক্ষা এভাবে আসবে পোস্ট মডিফাই দ্যাট ট্রি পোস্ট মডিফাই দ্যাট ট্রি টি তো এভাবে বলবে না পোস্ট মডিফাই দ্যাট নাউন উইথ এন উইথ এ প্রিপজিশনাল ফ্রেজ এটা পরীক্ষা এভাবে বলবে সো এটা একটা প্রিপজিশনাল ফ্রেজ এখন গার্ডেন কে আবার মডিফাই করছে একটা হুইচ ইজ এট দা রাইট সাইড অফ মাই হোম যেটা আমার বাগানের কোথায় রাইট সাইড ডান দিকে আছে সো এই যে গার্ডেন সম্পর্কে অতিরিক্ত কথা বলছে এবং কথা বলতে গিয়ে এটা একটা ফ্রেজ না হয় ওয়ার্ড না হয় মানে একটা বাক্যাংশ হয়ে গেছে এটাকে একটা পোস্ট মডিফায়ার গার্ডেনের পোস্ট মডিফায়ার্স বলে গার্ডেনের পোস্ট মডিফায়ার্স এবং এটার পরিচয় কি এটার পরিচয় হচ্ছে অ্যাজেকটিভ ক্লোজ অ্যাজেকটিভ ক্লোজ এজ প্রি মডিফায়ার এটা হচ্ছে প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ এজ প্রি মডিফায়ার সো আমরা অলরেডি মডিফায়ার সম্পর্কে যদি দেখি দেখব যে ডিটারমিনার্স অ্যাজেকটিভ এগুলো কি প্রি মডিফায়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয় এবং যে শব্দটাকে মডিফাই করে তাকে হেডওয়ার্ড বলে এবং পোস্ট মডিফায়ার হিসেবে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি নাউন এজ নাউন নাউন কেউ নাউন এজ একটি প্রি মডিফায়ার হিসেবে বসে এবং ইন মাই গার্ডেন এটা একটা পোস্ট মডিফায়ার টি এর পোস্ট মডিফায়ার হিসেবে বসছে এবং হুইচ ইজ এট দ্য রাইট সাইড অফ মাই হোম এটা কি এটাও একটা এজ একটি প্লস যেটা পোস্ট গার্ডেনের পোস্ট মডিফায়ার হিসেবে বসছে এখন আমরা দেখবো প্রি মডিফেয়ার কাকে বলে অলরেডি আমরা প্রি মডিফেয়ার কাকে বলে বলে ফেলেছি অর্থাৎ যেই হেডওয়ার্ডটা থাকবে তার পূর্বে যেই মডিফায়ার গুলো থাকবে যদি হেডওয়ার্ডের পূর্বে থাকে তাকে প্রি মডিফায়ার বলে সো দেখো যে মডিফায়ার গুলো হেডওয়ার্ডের পূর্বে বসে সে শব্দগুলোকে মডিফাই করে যে মডিফায়ার গুলো হেডওয়ার্ডের পূর্বে বসে সে শব্দগুলো প্রি মডিফায়ার বলে ডিটারমিনার কোয়ান্টিফায়ার পজিটিভ অ্যাজেকটিভ গুলো সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা প্রি মডিফায়ার হিসেবে অ্যাজেকটিভ সো এগুলো হচ্ছে কি প্রি মডিফায়ার হিসেবে কাজ করে যেমন আই স বিউটিফুল বার্ড বার্ড হচ্ছে হেডওয়ার্ড এবং তার পূর্বে বিউটিফুল বসেছে বিউটিফুল দা প্রি মডিফায়ার এছাড়াও পার্টিসিপাল অ্যাডভার্ব এগুলো একই সাথে প্রি মডিফায়ার ও পোস্ট মডিফায়ার হিসেবে ব্যবহার হয় আমরা এখন দেখব পোস্ট মডিফায়ার কাকে বলে পোস্ট মডিফায়ার গুলো হচ্ছে অলরেডি তোমরা আমি তোমরা দেখেছ হেডওয়ার্ডের পরে বসে হেডওয়ার্ড কে মডিফাই করলে তাকে পোস্ট মডিফায়ার বলে আমি যে হেডওয়ার্ড বলছি আসলে হেডওয়ার্ডটা হচ্ছে একটা নাউন নাউন ফ্রেজ অথবা নাউন ক্লজ আমি হেডওয়ার্ড বলছি যাতে তোমাদের সুবিধা হয় যে মডিফায়ার গুলো হেডওয়ার্ডের পরে বসে সে শব্দগুলোকে পোস্ট মডিফায়ার বলে রিলেটিভ ক্লজ প্রাপোজিশনাল ফ্রেজ অ্যাপোজিশন ইনফিনিটিভ গুলো পোস্ট মডিফায়ার হিসেবে কাজ করে আই স বিউটিফুল বার্ড আমি একটা সুন্দর পাখি দেখলাম সিটিং অন দা ট্রি গাছে বসে আছে সো আমরা এই যে সিটিং অন দা ট্রি এটা বার্ড সম্পর্কে বার্ডটার একটা প্লেস আমাদেরকে জানাচ্ছে বার্ডের অবস্থান জানাচ্ছে অর্থাৎ কোনো নাউনের অবস্থান জানালে সেটা কি হয় সেটা অ্যাজেকটিভ হয় সো এই ফ্রেজটা হচ্ছে এটাকে বলে পার্টিসিপাল ফ্রেজ এটা নাউন বার্ড সম্পর্কে তথ্য দিয়েছে এই কারণে এই পার্টিসিপাল ফ্রেজটাকে বার্ডের পোস্ট মডিফায়ার বলে সো আমরা আমি আশা করি তোমাদেরকে প্রি মডিফায়ার এবং পোস্ট মডিফায়ার ক্লিয়ার করতে পেরেছি এছাড়াও পার্টিসিপাল এডভার্ব এগুলো একই সাথে প্রি মডিফায়ার ও পোস্ট মডিফায়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয় এখন আমরা দেখব প্রি মডিফায়ার ভার্সেস পোস্ট মডিফায়ার অর্থাৎ কোন কোন আইটেম গুলো প্রি মডিফায়ার এবং কোন কোন আইটেম গুলো পোস্ট মডিফায়ার আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রি মডিফায়ার হিসেবে অ্যাজেকটিভ ইউজ করা হয় ডিটারমিনার্স ইউজ করা হয় পজিটিভ ইউজ করা হয় প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল ইউজ করা হয় পাস্ট পার্টিসিপাল ইউজ করা হয় নাউন অ্যাজেকটিভ যেমন জ্যাক ফ্রুট জ্যাক ফ্রুট ট্রি হ্যাঁ জ্যাক ফ্রুট একটা নাউন অ্যাজেকটিভ জ্যাক নাউন অ্যাজেকটিভ ইউজ করা হয় কোয়ান্টিফায়ার ইউজ করা হয় অ্যাডভার্ব ইউজ করা হয় আর পোস্ট মডিফায়ার হিসেবে রিলেটিভ প্লাস ইউজ করা হয় প্রেপোজিশন অফ ফ্রেজ ইউজ করা হয় ইনফিনিটিভ ফ্রেজ ইউজ করা হয় প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল ইউজ করা হয় পাস্ট পার্টিসিপাল ইউজ করা হয় তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে কোনগুলো প্রি মডিফাই হিসেবে ব্যবহার করা হয় সাধারণত এবং কোনগুলো পোস্ট মডিফাই হিসেবে ব্যবহৃত হয় আমরা এখন এক্সাম্পল দেখবো যে প্রি মডিফাই হিসেবে কিভাবে শব্দগুলো নাউন কে মডিফাই করে 
adjective as pre modifiers adjective jokhon pre modifiers hisebe byabohar hoy tokhon dekho the foreign visitors are amazed at the beauty of the blue ocean bolte se foreign visitors or foreign je bidishi je darshanarthi ache so ei foreign shobdo ta visitors noun er purbe obosche eta ekta adjective eta ami ei karone bolechi adjective as pre modifier adjective kibhabe pre modifier hisebe byabohar kora hoy so adjective ekhane ki visitors er purbe obosche visitors ke modify korche orthat visitors onek visitors ache deshi visitors local visitors ache ebong foreign visitors ache so amra ki kori ki korlam je particular hoye gelo je ta কেমন ভিজিটরস সো দা আমরা আরেকটা কথা বলি সেটা হচ্ছে হেডওয়ার্ড কি অথবা নাউন কে নাউন ফ্রেজ কে নাউন ক্লোজ কে যদি কেমন দিয়ে প্রশ্ন করি তাহলে তোমাদের মডিফায়ার চলে আসে কেমন ফরেন কেমন ভিজিটরস ফরেন ভিজিটরস দা ফরেন ভিজিটরস আর অ্যামেজড এট দা ভিডিও অফ দা ব্লু ওশেন কেমন ওশেন ব্লু ওশেন সো কেমন প্রশ্ন করলে আমরা কি পাই মডিফায়ারস গুলো পাই সো আমরা দেখব প্রথম এখন দেখেছি আমরা অ্যাডজেক্টিভ এস প্রি মডিফায়ার্স এবা দেখব ডিটারমিনার্স এস প্রি মডিফায়ার্স সো আমরা দা দা ম্যান কেম फ्रॉम অ্যানাদার সিটি মান এই লোকটা এসেছিল আরেকটা কেম फ्रॉम আরেকটা শহর থেকে এসেছিল সো আমরা অ্যানাদারটা হচ্ছে এখানে কি একটা ডিটারমিনার এবং এটা সিটির পূর্বে বসে সিটি সম্পর্কে কেমন সিটি সেটা আমাদেরকে উত্তর দিল সো আমরা এই অ্যানাদারটা হচ্ছে এখানে কি একটা প্রি মডিফায়ারস এবং অ্যানাদারটা একটা ডিটারমিনার সো আমরা দেখলাম ডিটারমিনার কি বলতে প্রি মডিফায়ারস ইউজ করা হয় দিস হচ্ছে একটা ডেমোনস্ট্রেটিভ দিস 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 দোজ এগুলো হচ্ছে ডেমোনস্ট্রেটিভ এই ডেমোনস্ট্রেটিভ গুলো ডিটারমিনার হিসেবে বিবেচনা করা হয় সো দিস ম্যাঙ্গোস ম্যাঙ্গোদের পূর্বে বসে দিস নির্দিষ্ট ম্যাঙ্গো সম্পর্কে কথা বলছে ফর एग्जांपल গাছ থেকে তোমার তিন চার প্রজাতি জাতের আম আছে এখন তুমি দিস দিয়ে বুঝাচ্ছ যে এইগুলো এই দিস আম আর গ্রিন এই আমগুলো সবুজ অথবা কাঁচা সো আমরা দিস যা হচ্ছে একটা ডিটারমিনার্স এবং এটা প্রি মডিফায়ার ম্যাঙ্গো প্রি মডিফায়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এভরি স্টুডেন্টস উইল গেট আ প্যান প্রতি স্টুডেন্ট প্রতি স্টুডেন্ট থেকে স্টুডেন্ট কেমন কোন স্টুডেন্টরা পাবে এভরি স্টুডেন্ট তো এভরি একটা ডিটারমিনার যেটা প্রি মডিফায়ার স্টুডেন্টের প্রি মডিফায়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে পূর্বে বসে তোমরা সবসময় মনে রাখবো পরে সবসময় একটা নাউন বসে সো যে নাউনের যে নাউন পরে বসে সেই নাউন এই নাউনটা হচ্ছে হেডওয়ার্ড আর এই যে পজিটিভটা বসে সেই পজিটিভটা হচ্ছে পজিটিভ মডিফায়ার্স এবং এটা সব সময় প্রি মডিফায়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয় স্টুডেন্টস আর রেডি টু টেক পার্ট ইন देयर एग्जाम्स देयर एग्जाम्स সো देयरটা হচ্ছে দে देम देयर অর্থাৎ देयरটা হচ্ছে একটা পজিটিভ যেটা एग्जामের পূর্বে বসেছে সো আমরা ডিটারমিনেন্টস কোনগুলো পজিটিভস কোনগুলো আমরা পরবর্তীতে দেখব প্রি মডিফায়ারস হিসেবে বাকি যে জিনিসগুলো বসে তার মধ্যে আছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল অ্যাজ প্রি মডিফায়ার প্রি মডিফায়ারস সো প্রেজেন্ট পার্টিসিপল গুলো প্রি মডিফায়ার হিসেবে যখন ব্যবহার হয় সেগুলো হচ্ছে দা ম্যাগনা ইজ আ ফ্লোইং রানিং রিভার এখানে ম্যাগনা একটি কি রিভার বহমান নদী খরস্রোতা নদী এরকম বোঝাচ্ছে এখানে সো আমরা দেখলাম যে রিভারটা হচ্ছে এখানে হেডওয়ার্ড অথবা নাউন এবং তার পূর্বে রানিং রানিংটা হচ্ছে মডিফায়ারস এবং এই রানিংটা ভাবের সাথে আইএনজি বসে অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল কাকে বলে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল যখন দেখতে বারবার সাথে আইএনজি সহ মানে বসবে বাট এটা কি হিসেবে কাজ করবে অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে কাজ করবে বারবার আইএনজি ইউজড অ্যাজ অ্যান অ্যাডজেক্টিভ এরকম হলে সেটাকে কি বলে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল বলে সো এই প্রেজেন্ট পার্টিসিপলটা কিসের পূর্বে বসছে রিভারের পূর্বে বসছে এই কারণে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল এস প্রি মডিফায়ার এটা একটা প্রি মডিফায়ার এই প্রেজেন্ট পার্টিসিপল পোস্ট মডিফায়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয় যা আমরা পরবর্তীতে দেখব উই আর লুকিং এট সাম ফ্লাইং বার্ডস এখানে আমরা দুইটা মডিফায়ারস পাচ্ছি একটা হচ্ছে বার্ডস হচ্ছে হেডওয়ার্ড একটা হচ্ছে ফ্লাইং বার্ডস আমরা কেমন পাখি দেখলাম ফ্লাইং বার্ডস সো ফ্লাই শব্দ থেকে কি আসছে ফ্লাইং সো আমরা বলেছিলাম প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হবে বারবার সাথে আইএনজি হবে এবং সেটা কি করবে সেটা অ্যাডজেক্টিভ হয়ে যাবে কেমন পাখি আমি বলেছিলাম হেডওয়ার্ডকে কেমন প্রশ্ন করলে কি পাওয়া যায় মডিফায়ার্স পাওয়া যায় সো কেমন পাখি ফ্লাইং বার্স উড়ন্ত পাখি সো আমরা এখানে 
দুইটা মডিফায়ার পাচ্ছি সামটা হচ্ছে তোমার ডিটারমিনার এবং ক্লায়েন্ট হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল অ্যাজ মডিফায়ার পাস্ট পার্টিসিপাল অ্যাজ প্রি মডিফায়ার পাস্ট পার্টিসিপাল গুলো যখন প্রি মডিফায়ার সে ব্যবহৃত হয় হি বট আ বাইক মেড বাই চায়না সো সে বাইক এখানে দেখো এখানে পাস্ট পার্টিসিপাল অ্যাজ এখানে পোস্ট মডিফায়ার হয়ে গেছে সো আমরা এটা প্রি মডিফায়ার হিসেবে एग्जांपल এ আরেকটা আছে ডোন্ট ড্রিংক পলিউটেড ওয়াটার কেমন ওয়াটার পলিউটেড ওয়াটার ডোন্ট ড্রিংক পলিউটেড ওয়াটার দূষিত পানি পান করো না অর্থাৎ পাস্ট পার্টিসিপাল কাকে বলে ভার্বের তিন নম্বর ফর্মটা যখন অ্যাডজেকটিভ হিসেবে ইউজ করা হয় সব সময় মনে রাখবা পার্টিসিপাল হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ সো এটা পলিউটেড পলিউট থেকে পলিউটেড হয়েছে এবং কেমন পানি নোংরা পানি আবারো কেমন এর অর্থ দিয়েছে অর্থাৎ পলিউটেড একটা পাস্ট পার্টিসিপাল মডিফায়ারস সো আমরা এবার নাউন অ্যাডজেকটিভ নাউন অ্যাডজেকটিভ অ্যাজ প্রি মডিফায়ার অর্থাৎ নাউন যখন নাউন শব্দটা নাউনটা যখন অ্যাডজেকটিভ হয়ে যায় তখন তাকে বলে নাউন অ্যাডজেকটিভ এবং এটা প্রি মডিফায়ার হিসেবে কখন ব্যবহার করা আমরা দেখব উ রিচড লেট এট দা বাস স্টপ বাস হচ্ছে একটা নাউন স্টপ হচ্ছে এখানে নাউন সো এই দুইটা পাশাপাশি বসছে আগেরটা কি হয়ে গেছে কেমন বাস বাস স্টপ এখানে যে থামবে থামার জায়গাটা কেমন বাস বাসের থামার জায়গা এই কারণে বাসটা প্রি মডিফায়ার এখানে অথবা দিস টুথব্রাশ কেমন ব্রাশ টুথব্রাশ ক্লিনিং ব্রাশ না এটা কি টুথব্রাশ তো ব্রাশের পূর্বে টুথ দুইটা নাউন ব্রাশ এবং টুথ দুইটা পাশাপাশি বসছে আগেরটা নাউন হয়ে গেছে এটাকে নাউন অ্যাডজেকটিভ বলে উই মাস্ট স্টপ ওয়াটার পলিউশন আমরা ওয়াটার পলিউশন পানি দূষণ শেষ করতে হবে ওয়াটারও একটা নাউন পলিউশন একটা নাউন আগে শব্দটা অ্যাডজেকটিভ হয়ে যাবে এটাকে বলে নাউন অ্যাডজেকটিভ এবং এটা পূর্বে বসছে এই কারণে এটা প্রি মডিফায়ার প্রি মডিফায়ার হিসেবে লাস্ট যে দুইটা বিষয় আলোচনা মানে জানা লাগে সেটা হচ্ছে কোয়ান্টিফায়ার্স এস প্রি প্রি মডিফায়ার্স অর্থাৎ কোয়ান্টিফায়ার্স গুলো কোয়ান্টিফায়ার্স গুলো সব সময় প্রি মডিফায়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয় আই হ্যাভ বট থ্রি টেন টিকেটস কোয়ান্টিফায়ার্স কোনগুলো যেগুলো দ্বারা সংখ্যা পরিমাণ বোঝায় এগুলো কোয়ান্টিফায়ার্স সো থ্রিটা এখানে কোয়ান্টিফায়ার্স এবং থ্রি ট্রেন টিকেট হ্যাঁ এখানে কয়টা টিকেট থ্রি টিকেট ট্রেনটা একটা এখানে ট্রেনটাও একটা মডিফায়ার্স যেটা কি আমরা ওয়াটার পলিউশন যেভাবে শিখছি ওয়াটার যেমন মডিফায়ার নাউন অ্যাজেকটিভ অ্যাজ প্রি মডিফায়ার ট্রেনটা এখানে নাউন অ্যাজেকটিভ অ্যাজ প্রি মডিফায়ার্স সো আমরা এখানে কোয়ান্টিফায়ার্স টিকেটের পূর্বে পরিমাণ বুঝাচ্ছে কয়টি তিনটি হ্যাঁ এটা একটা মডিফায়ার এবং এটা কয়টা এটা এটাকে বলে কোয়ান্টিফায়ার্স এস প্রি মডিফায়ার আর মনে রাখবা মডিফায়ার্স গুলো সব সবগুলি হয়তো অ্যাজেকটিভ অথবা অ্যাডভার্ব এটা আমি পরে বলেছি আগেই মডিফায়ার্স এর প্রথমে বলতাম যে মডিফায়ার্স গুলো সবগুলি অ্যাজেকটিভ অথবা অ্যাডভার্ব অ্যাডভার্ব অ্যাজ প্রি মডিফায়ার্স অ্যাডভার্ব গুলো প্রি মডিফায়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয় দা হিরো অফ দা ফিল্ম ইজ ভেরি হ্যান্ডসাম অর্থাৎ ফিল্মে যে হিরো সে কি ভেরি হ্যান্ডসাম এই অ্যাডভার্বটা কি করছে এই অ্যাজেকটিভ কে মডিফাই করছে মনে রাখবা নাউন মডিফাই অ্যাজেকটিভ নাউন কে মডিফাই করে কিন্তু অ্যাডভার্ব কি কে অ্যাজেকটিভ কে মডিফাই করে ভার্ব কে মডিফাই করে অ্যাডভার্ব অ্যাডভার্ব কে মডিফাই করে অ্যাডভার্ব কিন্তু নাউন কে মডিফাই করে না অ্যাডভার্ব মডিফাই করে অ্যাজেকটিভ কে ভার্ব কে এবং অ্যাডভার্ব নিজেই নিজেকে মডিফাই করে সো ভেরিটা এখানে একটা মানে অ্যাডভার্ব যেটা একটা মডিফায়ারস যেটা আমরা সো দা হিরো অফ দা ফিল্ম ইজ ভেরি handsome kemon handsome very handsome allah will certainly give us what we give others certainly ekta e modifiers pre modifiers obosshoi ha ekhane eta verb ke modify korche certainly give eta verb ke modify korche ebar amra post modifiers hisebe je in bishoy gulo mane je grammar gulo post modifiers hisebe bibechona kora hoyeche tar modhe ekta prothom hocche relative clause as post modifiers amra already ekta relative clause dekhechi adjective clause dekhechi so the police is searching the murderer police khuni ke khujche murderer ekta porichoy hocche ki who kill the innocent man last night je ki korche niropod manush ke গত রাত্রে কি করছে মেরেছিল মার্ডার সম্পর্কে একটা অতিরিক্ত পরিচয় হচ্ছে এই ক্লজটা এবং এটাকে রিলেটিভ ক্লজ বলে অর্থাৎ মার্ডারের একটা কি পরিচয় হচ্ছে এটা সেই রিলেটিভ ক্লজ এটা মার্ডার হেডওয়ার্ডের পরে বসছে কারণ এটা পোস্ট মডিফায়ার্স 
prepositional phrase as post modifier or the prepositional uh, uh, phrase jokhon uh, post modifier is used kora hoy tokhon the man with long mustache ha uh, or that is a scientist bolche lomba uh, mochara lokta ekjon bikani the man er arekta porichoy hocche ki tar ekta lomba moch ache so the with long mustache eta ki eta hocche ekta prepositional phrase preposition diye shuru hoyeche ebong eta man somporke totto diye jeto with long mustache ekhon eta ki prepositional phrase prepositional phrase preposition plus noun othoba preposition plus adjective adjective plus noun erokom infinitive as post modifier jokhon infinitive post modifier hishebe byabohar kora hoy the plan is planned to start the business ekhane to start the business er ekta preposition infinitive phrase jeta plan somporke totto dicche ha tar plan ta ki ki plan tar to start the business ended in smoke othoba tar je plan chilo byabohar shuru kore eta bidhaya chole gelo bidha gelo post modifiers hishebe present participle o byabohar kora hoy jeta koyekta example er amra dekhe felechi uh, uh, I saw the beggar lying on the. Is a beggar some porke kotha bolche? Abong lying. Barbeshe ta ing jeta present participle abong jeta head order pore abosche chhe. Ekono jeta post modifiers. Past participle as post modifier. Rice produced. Rice some porke kotha bolte sir. Rice aage achhe abong jeta modify korse chhe jeta pore abosche. Ekono jeta post modifiers. Rice produced by natur is fine. Natur er chal gulu chicken. Ota ba bhalo. Rice produced by natural at a participle past participle phrase and jeta rice shampoo with the chair rice gulu kotha produced by natural a positive as post modifier at a purika ekta chole ashe pry the kaja a positive gulu post modifier shave a worker a positive kakabola agadanta a positive or chain kono shop there for a washe or purve shop the shampoo kiki the kono shop the autoba shop the good shop for a washe purve shop the shampoo kiki the auto die purve shop the arakta puricha die পূর্ব শব্দটাকে স্পষ্ট করে তাকে কি বলে অ্যাপোজিটিভ বলে এটাকে ইংরেজি গ্রামারে কেজ ইন অ্যাপোজিশনে বলে কেজ ইন নাউন ইন অ্যাপোজিশন বলে অ্যাপোজিটিভস অর্থ আছে পাশাপাশি বসা পাশাপাশি বসে আগেরটার সম্পর্কে তথ্য দেওয়া যেমন কাজী নজরুল ইসলাম দা ন্যাশনাল পোয়েট কাজী নজরুল ইসলাম যদি ন্যাশনাল পোয়েট না দিতাম তাহলে কি হতো কাজী নজরুল ইসলাম ইজ আ ভার্সেটাইল জিনিয়াস হ্যাঁ এখন আমরা আরেকটু পরিচয় দেওয়া দিলাম पावरफुल टुल्स शक्तिशाली सेंटेंस वाक्य अर्थ दिए देव व्यवहार कर ले सो तुम्हारा बुझे पार्छोजिट हम पशापी दुईटा नाउन पर नाउन पर नाउन पूर्व नाउन सम्पर्क तथ्य दीबे पजिटिव बोले जेहतु पर बस पूर्व सम्पर्क तथ्य देखने पोस्ट मडिफायर्स हिसाब से व्यवहित है adverb as post modifier adverb er age dekhechilam amra pre modifier hishebe byabohar kora hoy ekhane adverb amra post modifier hishebe peyechi we went there amra shekhane giyechilam tumra jano adverb jodi kono place somporke place adverb of place adverb of manner adverb of time eta adverb of place ebong eta went er pore bosheche ei karone eta post modifier he left the place hurriedly she jayga ta chhalo tag korlo kibhabe hurriedly druto তার সাথে হ্যাঁ সো আমরা কেমন হাউ অ্যাডভার্ব অ্যাডভার্ব অফ ম্যানার হারিডলি অ্যাডভার্ব অফ হারিডলি হচ্ছে অ্যাডভার্ব অফ ম্যানার এবং এটা প্লেসের পরে বসছে এই কারণে এটা পোস্ট মডিফায়ার্স আমরা এবার কিছু কমন জিনিস যেটা তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে স্যার ইনফিনিটি কাকে বলে এই জিনিসগুলো আমরা এখন দেখাবো ইনফিনিটি হচ্ছে টু যুক্ত ভার্বের বেস ফর্মকে ইনফিনিটি বলে অর্থাৎ টু বসাবে এবং একটা বার বসাবে এবং বারটার সাথে কোন এস এস ডি ই ডি টি এন ই এন কিছুই বসবে না বেস ফর্ম বসবে তাকে ইনফিনিটি বলে এবং এই ইনফিনিটিটা সেন্টেন্সে বার হিসেবে ইউজ হবে না এই ইনফিনিটি সেন্টেন্সে হয়তো নাউন হিসেবে ইউজ হবে হয়তো অ্যাডজেকটিভ হিসেবে ইউজ হবে হ্যাঁ সো এই কারণেই তোমার এই ইনফিনিটিটা কি করতে হবে ইনফিনিটি ইনফিনিটিটা আমরা দেখো কিছু স্ট্রাকচার আছে ইনফিনিটিতে ইনফিনিটিভটা সিঙ্গেল শুধু ইনফিনিটিভ বসতে পারে যেমন উই ওয়েটেড টু ইট আমরা ইন খেতে বসলাম আমি তোমাদেরকে বলেছি ইনফিনিটিভটা একটা ভার্বাল অর্থাৎ নন ফাইনাইট ভার আসল ভার্বটা হচ্ছে ওয়েটেড আর টু ইটটা হচ্ছে উদ্দেশ্য অর্থে ইনফিনিটিভ ব্যবহার করা হয় যেহেতু আর কোনো ইনফিনিটির পরে শব্দ নাই এই কারণে ইনফিনিটি এখানে শুধু ইনফিনিটিভ আর যদি এরকম শব্দ থাকে ইনফিনিটিভ ফ্রেজ বলে রাসেল লাভস টু সুইম ইন দা 
লেগ লাসেন লাভস ভালোবাসে কি করতে এরকম উদ্দেশ্য হতে ভার্ব এর টু হচ্ছে টু এবং ইট হচ্ছে টু সুইম সুইম প্রেজেন্ট ফর্ম আমি বলেছিলাম ইনফিনিটিভ কার্ব বলে টু যুক্ত ভার্ব এর প্রেজেন্ট ফর্ম কে ইনফিনিটিভ বলে আই ওয়ান্ট আমি চাই কি চাই টু উইন জিততে চাই আমার উদ্দেশ্য কি জেতা টু উইন টা একটা ইনফিনিটিভ অথবা আই ওয়ান্ট টু উইন দা গেম যদি টু উইন দা গেম দিয়ে তাহলে ইনফিনিটিভ ফ্রেজ হবে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল সম্পর্কে তোমাদের প্রশ্ন আছে নিশ্চয়ই প্রেজেন্ট পার্টিসিপল অলরেডি বুঝে গেছো যে ভার্বের সাথে আইএনজি হবে এবং ওয়ার্কিং এজ অ্যাডজেক্টিভ এন্ড অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে কাজ করবে ভার্বের সাথে আইএনজি হবে যেমন রাইজিং একটা ভার্বের সাথে রাইজ থেকে রাইজিং রাইজিং ভার্বের সাথে আইএনজি এবং এটা কি হিসেবে অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে কাজ করবে অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে কাজ করতে করলে অবশ্যই নাম এর পূর্বে বা পরে বসতে হবে সো এখানে রাসেল ইনভেস্টেড ইন আ রাইজিং বিজনেস বিজনেস একটা নাম তার পূর্বে বসে কেমন বিজনেস রাইজিং বিজনেস এটা একটা পার্টিসিপল কল ইন দা ওল্ড ম্যান मैन मान পোস্ট মডিফাই হিসেবে ইউজ করেছি দিস রেফ্রিজারেটর এই ফ্রিজটি রেফ্রিজারেটর কিছু মেড বাই ওয়ালটন ওয়ালটনের দ্বারা তৈরি কৃত এই মেড বাই ওয়ালটন এটা হচ্ছে পাস্ট পার্টিসিপল এটা কি মডিফায়ার পোস্ট মডিফায়ার ইজ ওয়ার্কিং ওয়ে এবার আমরা কমন কিছু জিনিসের পরিচয় দিয়ে ক্লাসটা শেষ করব ডিটারমিনার্স কাকে বলে ডিটারমিনার্স গুলো তোমার অনেকগুলো আইটেম ডিটারমিনার্স डिटार्मिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिट
সো আমি লাস্টে আজকে এই স্লাইডটা থেকে ক্লাসটা শেষ করব আমাদের পরীক্ষায় যে क्वेश्चन প্যাটার্নটা কেমন থাকবে পরীক্ষায় क्वेश्चन প্যাটার্নটা প্রি মডিফাই দা নাউন অর্থাৎ একটা নাউনের পূর্বে একটা শূন্যস্থান থাকবে তাইকে বলবে যে এই নাউনের পূর্বে একটা অ্যাডজেক্টিভ বসে প্রি মডিফাই করো এরকম প্রি মডিফাই দা নাউন বাই অ্যান অ্যাডজেক্টিভ পোস্ট মডিফাই দা নাউন উইথ অ্যান অ্যাডজেক্টিভ পজিটিভ অর্থাৎ যেটা বলেছি অ্যাডজেক্টিভ কোথায় বসে পোস্ট মডিফাই করে যেমন কাজী নজরুল ইসলাম আর ন্যাশনাল পোয়েট সো এরকম পোস্ট মডিফাই করতে বলবে তোমাদেরকে একটা নাউনের পোস্ট মডিফাই করতে বলবে ডেমোনস্ট্রেটিভ ইউজ করে প্রি মডিফাই করতে বলবে ডেমোনস্ট্রেটিভ কি অলরেডি তোমরা দেখেছো পজিটিভ কি অলরেডি তোমরা দেখেছো ডিটারমিনেন্টস গুলো দিয়ে প্রি মডিফাই করতে বলবে এবং ডিটারমিনেন্টস কি অলরেডি তোমরা দেখেছো পার্টিসিপল কি তোমরা দেখেছো পার্টিসিপল দেখি করতে বলবে পোস্ট মডিফাই করতে বলবে ইনটেনসিফায়ার দিয়ে প্রি মডিফাই করতে বলবে এবং কি করতে বলবে ইনফিনিটিভ ফ্রেজ দিয়ে তোমার পোস্ট মডিফাই করতে বলবে অলরেডি ইনফিনিটিভ কি তোমরা জেনেছো পোস্ট মডিফাই করতে বলবে অ্যাডভার্ব কে অ্যাডভার্ব ইউজ করে পোস্ট মডিফাই করতে বলবে বাদ কে পোস্ট মডিফাই করতে বলবে যেটা পাই থাকবে পোস্ট মডিফাই দা ভার্ব উইথ এন প্রপোজিশনাল ফ্রেজ ভার্বের পরে প্রপোজিশনাল ফ্রেজ বসিয়ে পোস্ট মডিফাই করতে হবে সো প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা তোমার আজকে ক্লাসটা আমি এখানেই শেষ করব তোমাদের ক্লাসটি কেমন লেগেছে তোমরা অবশ্যই জানাবে এবং তোমাদের যেহেতু এটা একটা অনেক বড় একটা টপিক যদি কোনো কিছু তোমাদের মনে হয় যে তোমাদের জানতে জানা দরকার তাহলে তোমরা কমেন্টস করে আমাকে জানাবে এবং সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে নিয়মিত পড়াশোনা করে আল্লাহ হাফিজ